I'd like to call your attention again to the exhibit. <coughs> United States 261, document 1816 PS. <coughs> Would you turn to part five? <clears throat> where we we're speaking, where you were speaking of Margraf's jewels that disappeared. Also wieder zurück. Was schon vorbei war. That is to return, yes, to part five. <clears throat> I call your attention to your statement. Uh, as follows. <clears throat> now for the damage the Jew has had. At Margraf's, the jewels disappeared and so forth. Well, they're gone and he won't get them refunded. He is the one who has to suffer the damage. As far as the jewels may be returned again by the police, they belong to the state. Do you find that? That's that correct? That is right, but on the basis of the law, there is a decision for that. Now, there was a representative of Austria Uh, present at this meeting, was there not? Jawohl. And I ask you to turn to uh, uh, his statement uh, in reference to conditions in Austria, a page or so farther on. <coughs> Jawohl. <coughs> And I ask you whether he did not report <coughs> to your meeting as follows. Your Excellency, in this matter, we have already a very complete plan for Austria. There are 12,000 Jewish artisans and 5,000 Jewish retail shops in Vienna. Before the national resolution, we had already a definite plan for tradesmen regarding this total of 17,000 stores. Of the shops of the 12,000 artisans, About 10,000 were to be closed definitely. Nein, er kommt nicht mit. Der, der Übersetzer kommt nicht mit. You find it? Ich habe es gefunden, der Übersetzer nicht. Regarding this total of 17,000 stores, of the shops of the 12,000 artisans, about 10,000 were to be closed definitely and 2,000 were to be kept open. 4,000 of the 5,000 retail stores should be closed, and 1,000 kept open. That is, were to be Aryanized. According to this plan, between 3,000 and 3,500 of the total of 17,000 stores would be kept open, all others closed. This was decided following investigations in every single branch <coughs> and according to local needs in agreement with all competent authorities and is ready for publication <coughs> as soon as we shall receive the law which we requested in September. This law shall empower us to withdraw licenses from artisans quite independently of the Jewish question. Gehring, I shall have this decree issued today. Selbstverständlich. Es handelt sich hier ja um ein Gesetz der Einschränkung der außerordentlich übersetzten Einzelhandels, die auch ohne Zusammenhang mit, dem Juden, mit der Judenfrage eine Einschränkung der Gewerbetreibenden gebracht haben würde, geht aus dem Protokoll hervor. Uh, 
Very well. Let's uh, go on a little farther. Do you mean to, uh, you mean to uh, inform the tribunal that this did not apply to Jewish shops, that it was, had no connection with the Jewish question? Ich habe gesagt, dass unabhängig von der Judenfrage eine Einschränkung der Gewerbetreiben bei der Übersetzung in Österreich erfolgt wäre und dass dies aus folgendem Satz des Herrn Fischbeck hervorgeht, den Sie selbst verlesen haben, dass Sie ein Gesetz erbeten haben, das uns ermächtigen soll, ganz allgemein, ohne Zusammenhang mit der Judenfrage Gewerbeberechtigungen zu entziehen. Das wäre ein ganz kurzes Gesetz, worauf ich antworte. Die Verordnung werde ich heute machen. Now, if you'll please Dass nun unter dieser Bedingung hierbei in erster Linie die jüdischen Geschäfte ausgeschaltet wurden, habe ich schon eingangs gesagt. Now, uh, please go on down uh, two, two paragraphs <coughs> to where this was reported. Uh, this way, I believe that fewer than 100 stores would be left, and by the end of the year, we would have liquidated all the Jewish-owned businesses, which so far has been obvious as such in the eyes of the public. Gehring, that would be excellent. Fizdebach, or whatever you call him. Das ja, jawohl, das war ja uh, der Sinn der Sitzung. Let us, yes. Out of 17,000 stores, 12,000 or 14,000 would be shut down and the remainder Aryanized or handed over to the Bureau of Trustees, which is operated by the state. Gehring, I have to say that this proposal is grand. This way, the whole affair would be wound up in Vienna, one of the Jewish capitals, so to speak, by Christmas or by the end of the year. Funk, we can do the same thing here. I have prepared a law elaborating that effective the 1st of January, 1939, <clears throat> Jews shall be prohibited to operate retail stores and wholesale establishments, as well as independent artisan shops. They shall be further prohibited from keeping employees or offer any ready products on the market. Whenever a Jewish shop is operated, the police shall shut it down. From the 1st of January, 1939, a Jew can no longer be employed as an enterpriser, as stipulated in the law for the organization of national labor from the 20th of January, 1934. If a Jew holds a leading position in an establishment without being the enterpriser, his contract may be declared void within six weeks by the enterpriser. With the expiration of the contract, all claims of the employee, including all claims to maintenance, become obliterated. That is always very disagreeable and a great danger. A Jew cannot be a member of a corporation. Jewish members of corporations shall have to be retired by the 31st of December, 1938. A special authorization is unnecessary. The competent ministers of the Reich are being authorized to issue the necessary, the provision necessary for execution of this law. Gary, I believe we can agree with this law. Um, Now I'll ask you to pass a considerable dialogue relating to the 
Vienna situation. And I call your attention to the point at which uh, Funk inquires of you, why should Jews not be allowed to keep bonds? Gehring, because that way he would actually be given a share. Ja, am, das war ja der Zweck aus dem Unternehmen raus. Wenn er die Wertpapiere behält, hatte er aufgrund des Aktienrechts ja die Beteiligung weiter an dem Unternehmen und konnte aufgrund der Aktienbeteiligung in dem Unternehmen seine Leitung geltend machen. And uh, uh, you turned Funk's suggestion down that the Jews be allowed to keep bonds. Jawohl. Uh, Schuldverschreibung habe ich anstelle der Wertpapiere gesetzt. Well, we'll pass several more pages of debate unless there's something you want to call attention to. And I come to the point where Heydrich is uh, uh, stating his position about... I call your attention to this dialogue. Heydrich, at least 45,000 Jews were made to leave the country by legal measures. Gehring, how ein is... Ein Augenblick, ein Augenblick. Uh, at least 45,000 Jews were made to leave the country by legal measures. How was this possible? And then Heydrich tells you that through the Jewish societies, we extracted a certain amount of money from the rich Jews who wanted to emigrate. By paying this amount, and an additional sum in foreign currency, they made it possible for a number of poor Jews to leave. The problem was not to make the rich Jew leave, but to get rid of the Jewish mob. Is that correct? I'm on the... Ich habe es zwar hier nicht, aber im Großen stimmt das hier natürlich. Uh, passing a, uh, <coughs> yeah. passing a little, a little farther, uh, Heydrich is making suggestions and says, as for the isolation, I'd like to make a few proposals regarding police measures, which are important also, because of their psychological effect on public opinion. For example, who is Jewish, according to the Nuremberg laws, shall have to wear a certain insignia. That is a possibility which will facilitate many other things. I don't see any danger of excuses, and it will make our relationship with the foreign Jew easier. Gehring, a uniform, Heydrich, an insignia. This way we could also put an end to it that the foreign Jews, who don't look different from ours, are being molested. Gehring, but my dear Heydrich, you won't be able to avoid the creation of ghettos on a very large scale in all the cities. They shall have to be created. Is that what you said? Das habe ich gesagt. Es handelte sich auch damals darum, die Zusammenfassung der Juden in gewissen Teilen der Straßen und Städte durchzuordnen, weil aufgrund der Mieterordnung das anders nicht möglich war. Und nicht jeder einzelne Jude 
an sich, wenn diese Abzeichen gekommen wären, geschützt hätte werden können. Uh, now, passing further in the discussion, I call your attention to this uh, warning from Heydrich about the measures which had been discussed. Uh, Gehring, uh, once we'd have a ghetto, uh, we'd find out what stores ought to be in there, and we'd be Remember. able to say, you, the Jew so-and-so, together with so-and-so, shall take care of the delivery of goods. And a German wholesale firm will be ordered to the, deliver the goods for this Jewish store. The store would then not be a retail uh, shop, but a cooperative store, a cooperative one for Jews. <coughs> Hydric. All these measures will eventually lead to the institution of the ghetto. I'd say one shouldn't want to build a ghetto. But these measures, if carried through, as outlined here, shall automatically drive the Jews into a ghetto. Did Heydrich give that warning? Versteht ihr? Jawohl. Aber das nicht. Aber es kommt, geht ja aus den nächsten äh, Gesprächen dann hervor, dass ich sage, jetzt kommt das, was Minister Goebbels vorhin sagte, es kommt das Zwangsvermieten, jetzt kommen die jüdischen Mietsparteien zusammen. Und um das Zusammenrücken der jüdischen Mietsparteien handelt es sich, damit die Unerquicklichkeiten, die sich aus dem gegenseitigen Vermieten ergaben, aufhören. You have omitted that Funk also remarked at this point, the Jews will have to move quite close together. What are three million? Everyone will have to stand up for the next fellow. The individual alone will starve. Do you find that? Ja. Aber steht auch an einer anderen Stelle in dem Protokoll, wo ganz klar ausgedrückt wird, man kann ja doch die Juden nicht verhungern lassen und deshalb müssen hier die notwendigen Maßnahmen geschaffen werden. Uh, you close the meeting and the... Uh, or toward the close of that part of the meeting, you used these words, didn't you? I shall close the wording this way. That German Jewry shall, as a punishment for their abominable crimes, and so forth and so forth, have to make a contribution of one billion. That'll work. The pigs won't commit another murder. Incidentally, I'd like to say again that I would not like to be a Jew in Germany. Das ist schon verlesen worden, ja. Yes. And were you joking about that too? Ich habe Ihnen genau gesagt, wie es zu der Auferlegung der 1 Milliarde gekommen ist. Uh, you have uh, uh, pointed out that the uh, Chauffeurs of Golighters must be stopped from getting anything out of the Aryanization of the uh, Jewish property. Right? You remember yeah. that? <clears throat> we'll now take up the subject of art. Um, I call your attention to document 141, P.S. United States 308. <coughs> that is the order. Uh, Establishing priorities on the claim for Jewish art property. You recall that? 
Dieses ist mehrfach vorgetragen worden und ich habe dazu ausgiebig neulich Stellung genommen. Uh, the order was issued just as it appears on its face, does it, was it not? And uh, in paragraph five, reference is made to art objects that are suited to be given to the French museums, which will be auctioned off, and the profit of this auction will be given to the French state for the benefit of those bereaved by the war. That, I understand you, was never done. Ich habe nicht gesagt, dass dies niemals geschehen ist. Das war ja in dem Erlass hier meine Meinung. Yeah. <coughs> well, it, I'm asking you if it ever has been done. Soweit es sich um den Paragraph 5 handelt, kann ich das nicht sagen. Ich kann nur Stellung nehmen zu den Zahlungen, die aus Paragraph 2 hervorgehen, die ich also nach den Schätzungen äh, festlegen ließ und habe neulich genau ausgeführt, dass dieser Betrag bereit lag und dass ich immer wieder anfragte, welches Konto das eingezahlt werden sollte. Und ich habe jeden einzelnen Gegenstand abschätzen lassen von denen, die zu, mein, also zu dieser von mir zu errichteten Sammlung gehen sollten. Where was this amount kept? Auf meiner Bank unter dem Namen Kunstfonds. And uh, what bank? Das war, ich, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Entweder war das die, es waren mehrere Banken, auf denen Konten waren, auf welchem Konto die Kunstfonds, auf welcher Bank das Konto Kunstfonds stand, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu müsste ich die Unterlagen hier haben. Uh, in the several interrogations, you have never been able to point out where that fund is, have you? Ich kann das nicht sagen, aber es brauchte ja nur meine Sekretärin verhört zu werden. Die sämtliche Fonds führte, die kann Ihnen das ganz genau sagen. Uh, <clears throat> this order, uh, 141 PS, was carried out uh, by the Rosenberg organization, was it not? Yeah. Uh, did you know who carried it out, who actually was there? Did you know Turner? Ich habe den Namen nicht verstanden. Did you know Mr. Turner? Ich kenne einen Turner, der aber mit dem Einsatzstab nichts zu tun hatte. Der in Jugoslawien, so viel ich weiß, war. Wasn't Stadtrat uh, Turner in uh, Paris in connection with the art collections? Ich wiederhole noch einmal, damit kein Irrtum möglich ist. Sie sagten Turner oder Körner. That's right. Turner. Turner. Körner. Turner. T-U-R-N-E-R. -E äh, Turner weiß ich nicht, dass mit dem Einsatzstab Rosenberg zu tun hatte. But you knew him, did you not? Jawohl. And uh, did you know a Dr. Uh, Benjes? Benjes? Bunjes, jawohl. Yes. Yes. You knew him? Jawohl. Uh, he had to do with uh, the captured or confiscated Jewish art, did he not? Ich 
glaube nicht, dass Dr. Bunjes damit zu tun hatte. Der war auf einem anderen Kunstgebiet zuständig, sondern zu tun hatte der Einsatzstab Rosenberg und gewisse Organe der Militärverwaltung. Uh, I'll ask to have you uh, shown so that you can follow me to refresh your recollection, document uh, 2523, uh, PS. Uh, <clears throat> a letter from Dr. Bunges, and I'll ask you if this refreshes your recollection of certain events. On Tuesday, the 4th of February, 1941, at 18.30 o'clock, I was ordered for the first time to report. <coughs> to the Reich Marshal at the Quai d'Orsay. Field Commander von Baer from the Special Purpose Staff, Rosenberg, was present at the report. It is, of course, difficult to describe in words the cordial tone in which the conversation was held. Do you recall uh, such a meeting? Nein, es ist nicht zu bedeuten, dass ich mich erinnere. Well, we'll see. Aber ich will Sie keinesfalls abstreiten. We'll see if this refreshes your recollection. The Reichsmarschall dropped the subject of Turner for the time being and asked for a, the report on the present state of the seizure of Jewish art property in the occupied Western territories. On this occasion, he gave Mr. von Baer the photographs of those objects of art that the Fuhrer wants to bring into his possession. In addition, he gave Mr. von Baer the photographs of those objects of art that the Reich Marshal wants to acquire for himself. Ich kann hier nicht folgen. You mean you do not find those words or you do not recall the event? Nein, ich habe die Stelle noch nicht gefunden. Ich bitte mir die Zeit zu lassen, dass ich den Zusammenhang dieses Schreibens, das ja weder von mir stammt noch an mich gerichtet ist, erfasse. Refresh your recollection. On Wednesday, the 5th of February, 1941, I was ordered to the Jeux de Pomme by the Reich Marshal. At 15 o'clock, the Reich Marshal, accompanied by General Hanasse, Mr. Angerer, and Mr. Hoffer, visited the exhibit of Jewish art treasures newly set up there. Ja, ich habe ja in meiner Aussage betont, dass ich in Jeux de Pomme die Kunstschätze ausgewählt habe und dass ich dort ausgestellt habe. Das ist also richtig. That's right, now we're, now we're getting there. <coughs> uh, then, with myself as his guide, the Reich Marshal inspected the exhibited art treasures and made a selection of those works of art which were to go to the Führer and those which were to be placed in his own collection. During this confidential conversation, I again called the Reich Marshal's attention to the fact that a note of protest had been received from the French government against the activity of the Einsatzstab Rosenberg with reference to the Hague rules on land warfare, recognized by Germany at the Armistice of Compiègne and I pointed out that General Stolpnagel's interpretation of the manner in which the confiscated Jewish art treasures are to be treated was apparently contrary to the Reich Marshal's interpretation. Thereupon, the Reich Marshal asked for a detailed explanation and gave the following order. First, my orders are decisive. You will act directly according to my orders. The art objects collected in the Jeux de Pomme 
are to be loaded into a special train immediately and taken to Germany on orders of the Reich Marshal. Those art objects which are to go into the Führer's possession and those art objects which the Reich Marshal claims for himself will be loaded into two railroad cars which will be attached to the Reich Marshal's special train and upon his departure for Germany at the beginning of next week will be taken along to Berlin. Feldfuhrer von Baer will accompany the Reich Marshal on his special train on the trip to Berlin. When I made the objection that the jurists would probably be of a different opinion and that protests would most likely be made by the military commander in France. The Reich Marshal answered, saying verbatim as follows. Dear Bunches, let me worry about that. I am the highest jurist in the state. The Reich Marshal promised to send from his headquarters by courier to the chief of the Paris Military Administrative District on Thursday, February 6, the written order for the transfer to Germany of the confiscated Jewish art treasures. Now, does that refresh your recollection? An sich durchaus nicht, aber es steht ja nicht mit auf einen einzigen Satz im Widerspruch zu meinen Ausführungen, die ich über im Zusammenhang mit den Kunstschätzen gemacht habe. Der einzige Unsinn, der hier drin steht, ist der, dass ich sicherlich niemals gesagt habe, dass ich der höchste Jurist im Staat bin, denn das war ich Gott sei Dank nicht. Also das ist eine Äußerung, die Herr Bunjes gebraucht hat. Und ich kann ja nicht nun hier verantwortlich gemacht werden für jede Äußerung, die irgendjemand zu einem anderen gemacht hat, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, sie richtig zu stellen. Im Übrigen, das andere entspricht meiner Darstellung, die ich neulich gegeben habe. Now, the art then was uh, loaded into cars and uh, uh, shipped to Berlin, was it not? Zum Teil, ja. I now call your attention, as to have you shown, document 014 PS. Now, I ask you to refresh your recollection by following this report to the Führer with me and tell me if this comports with your testimony. I report the arrival Ich of möchte betonen, die Meldung stammt nicht von mir. I understand that. I understand that. I'm asking if it's right or wrong. I report the arrival of the principal shipment of ownerless Jewish cultural property in the salvage location, Neuschwanstein, by special train on Saturday the 15th of this month. It was secured by my staff for special purposes, Einsatzstab in Paris. The special train arranged for by Reichsmarshal Hermann Goering comprised 25 express baggage cars filled with the most valuable paintings, furniture, gablins, works of artistic craftsmanship, and ornaments. The shipment consisted of the most important parts of the collections of Rothschild, Seligman, and a half a dozen others. You find that, and is it correct? Ob das 
So richtig ist, weiß ich nicht, da die Meldung nicht von mir stammt. Das Einzige, was ich mich erinnere, ist, dass ich gebeten worden bin, vom Einsatzstab dafür zu sorgen, dass Ihnen genügend Sonderwagen, Packwagen zur Verfügung gestellt würden zum Abtransport, da der Schöne Pom in keiner Weise ein sicherer Ort bei irgendwelchen Bombenangriffen gewesen sein würde. Neuschwanstein liegt im Süden von München. Es handelte sich hier um die Gegenstände, die zum Führer gegangen sind. Ich möchte aber auf den nächsten Satz dieses mir nicht, nicht von mir verfassten Dokumentes hinweisen. Er lautet wie folgt. Die Beschlagnahmeaktion meines Einsatzstabes hat aufgrund ihres Befehls mein Führer im Oktober 1940 in Paris begonnen. Es deckt sich also mit dem, was ich gesagt habe in meiner Aussage. And, uh, uh Would you care to read uh, uh, further? Sie meinen, wo steht, außer diesem Sonderzug sind bereits vorher die vom Reichsmarschall ausgewählten Hauptwerke, hauptsächlich der Sammlung Rothschild, in zwei Sonderwagen nach München gebracht worden und dort in den Luftschutzräumen des Führerbaus deponiert. Das sind die von mir zunächst für den Führer auf Wunsch des Führers bestimmten wertvollsten Sachen, die sofort dort in den Luftschutzkeller geschickt werden sollten, haben also nicht, haben also nicht unmittelbar mit meinen Dingen zu tun. Aber ich habe ja nicht bestritten und das eingehend ausgeführt. Uh, what, when uh, uh, you were examined by uh, the uh, American Foreign Assets uh, Commission, you estimated your art objects as having a value at the time you offered them to the uh, government of 50 million Reichsmarks, as I recall it. Am I right? So stimmt das nicht. Diese Kommission wollte unter allen Umständen eine Wertfestsetzung haben. Und es ging die Diskussion darüber sehr lange hin und her. Und ich sagte dieser Kommission ausdrücklich, dass ich den Wert gar nicht feststellen könnte, weil ich die Dinge nicht vor mir habe auch kein Verzeichnis und sie nicht so im Kopf besitze. Ferner, dass hierbei ja auch die jeweiligen Schwankungen und Einstellungen der betrachtet werden müssten und in einem Fall Liebhaberwert, im anderen Handelswert angesetzt werden müsste. Da ich die Niederschriften dieser Protokolle trotz meiner Bitten nicht gesehen habe, Yes. Uh, und sehr häufig, gerade bei diesen Protokollen, Missverständnisse entstanden sind, vermag ich nur die Protokolle anzuerkennen, die ich unterschrieben habe. Well, uh, do you uh, question this fact, 
when I gave the news to the Minister of Finance, I at that time estimated the value at 50 million marks. Did you do that or didn't you? Ich kann nicht den Wert angeben. Ich habe nur dem Finanzminister seinerzeit gesagt, dass meine gesamte Sammlung, auch meine eigene, in den Staatsbesitz übergehen würde. Und weil ich meine Sammlerleidenschaft kannte, sagte ich ihm, ist es durchaus möglich, dass mir plötzlich etwas geschehen kann, und ich mein gesamtes, auch privates Vermögen in diese Kunstsachen gegeben habe und folgedessen es möglich sein kann, dass aufgrund meiner Bestimmung, dass der gesamte Kunstbesitz in Staats- oder beziehungsweise Volksbesitz übergeht, meine Familie auf diese Weise vis-à-vis -vis der Ringe stehen könnte und er möchte dann eine entsprechende Rente, glaube ich, drückte ich mich aus oder Ausgleich schaffen. Das waren die Verhandlungen mit dem Finanzminister, die er bezeugen kann. What proportion of your art collection was acquired after 1933? Ich habe die Frage nicht verstanden. What proportion of your art collection was acquired after 1933? Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Eine ganze Reihe von Bildern, Statuen. Now you have claimed that some part of your art collection you bought. <coughs> Sicherlich. And uh, in connection with that, some inquiry was made uh, into your uh, financial transactions, were they not? Das weiß ich nicht, wer die Untersuchungen angestellt hat. Well, you were asked, were you not, about your receipt of some 7,276,000 Reichsmarks from the Remsa Cigarette Factory. Nein, bin ich nie gefragt worden. You were never asked about it? Nein, über die, weder über die Summe noch von der Zigarettenfabrik noch sonst etwas. Now let me refresh your recollection about that. Didn't you tell them and didn't you tell Colonel Amon in interrogations that uh, uh, this money was given to you by these, this cigarette factory and that their back taxes were canceled. Nein, ich habe sogar bestritten, dass deren rückständige Steuern gestrichen worden seien. Ich erinnere mich jetzt, dass die Frage in einem anderen Zusammenhang an mich gestellt worden ist. Von der Wirtschaft wurde ein Teil in der sogenannten Adolf-Hitler-Spende aufgebracht. Und diese Summe wurde vom Führer für allgemeine Kulturaufgaben mir zur Verfügung gestellt, diese Teilsumme. By this uh, cigarette uh, uh, concern? Nicht von der Zigarettenfabrik sondern für die Adolf-Hitler-Spende hatten sich eine Reihe von Wirtschaftlern eingesetzt und unter anderem Herr Remsmer hat diesen Betrag im Laufe der Jahre von dieser Spende an mich gegeben, nach Vereinbarung mit dem Führer. Ein Teil davon ist für die Staatstheater eingesetzt worden, ein Teil für den Ausbau der Kunstsammlung und anderer kultureller Aufgaben. Now, you were interrogated on the 22nd day of December, 1945, by the external assets branch of the uh, uh, United States investigation of cartels and external assets, were you not? 
Ich darf hier vorher ausdrücklich nun bemerken, dass ich aufgefordert worden bin, ob ich hierzu bereit wäre, Aussagen zu machen und dass diese Aussagen in keiner Weise mit diesem Prozess in Verbindung gebracht würden. Deshalb sei auch nicht die Anwesenheit meines Verteidigers notwendig. Diese Aussage ist ausdrücklich gegeben worden und ist mir wiederholt worden, auch drüben durch die Gefängnisleitung. Und vor dem Verhör noch einmal bestätigt, dass diese Aussagen in keiner Weise mit dem derzeitigen Prozess in Verbindung gebracht werden sollten. An sich ist es mir gleichgültig, Sie können sie gerne bringen, ich möchte aber wegen der Methode dies ausdrücklich hier festgestellt haben. Ich erhebe gegen diese Verwirrung diese Aussage Widerspruch und zwar mit der Begründung, die soeben von dem Zeugen gegeben worden ist. Ich selbst bin vor einiger Zeit, es muss um Weihnachten gewesen sein, von Herrn des amerikanische Schatzamt ist, glaube ich, gefragt worden, ob sie über Vermögensangelegenheiten den Angeklagten hören wollten, hören sollten, mit dem ausdrücklichen Hinweis, ich brauchte bei der Vernehmung nicht zugegen zu sein, weil die Aussage für, mit dem Prozess nichts zu tun habe und in dem Prozess nicht verwirrt werden solle. I am not able to either affirm or deny, and therefore I will not pursue this subject further. At this time, uh, it, uh, I, I do not believe that uh, any stipulation was made that these facts should not be gone into. Uh, I was not informed of it, and uh, if there has been, of course, it would be observed. Now, <coughs> You were asked about uh, uh, receiving some art objects from Monte, uh, Monte Cassino. Jawohl. And I ask you, I ask you if it isn't the uh, fact that an altar statue taken from the Cassino Abbey was brought and delivered to you and that you expressed great appreciation for it. Ich bin froh, auch diese Sache aufklären zu können. Nachdem das Kloster Monte Cassino vollständig zerschossen worden war und von einer Fallschirmdivision verteidigt wurde, erschien eines Tages eine Abordnung und brachte eine völlig wertlose Und brachte eine völlig wert, vom Kunststandpunkt äh, wertlose Figur irgendeines oder einer Heiligen. Als letzte Erinnerung an dieses zusammengeschossene Kloster. Ich habe den Männern gedankt und habe dann dem Direktor meiner Kunstsammlungen die Sache gezeigt und er betonte sie auch ebenfalls als völlig wertlos. Sie blieb dann in dem Kasten und wurde irgendwo abgestellt. Die übrigen in Monte Casino. I don't think this is coming through sufficiently loud for the shorthand writers to hear. It's all right now. Die übrigen in Monte Cassino befindlichen 
Kunstgegenstände sind nach meinen Kenntnis folgendermaßen abtransportiert worden. Ein sehr großer Teil, besonders der Dinge, die dem alten Kloster ge persönlich gehörten, nach dem Vatikan. Ich muss das daraus entnehmen, dass der Abt des Klosters mir und meiner Division einen persönlichen, allerdings lateinisch geschriebenen, außerordentlichen Dankesbrief für diese Aktion übermittelte. Zum Zweiten. Die Kunstschätze, soweit ich mich der Lage erinnere, die von dem Museum in Neapel dort in Monte Casino lagen, sind zu einem, zum allergrößten Teil ebenfalls durch uns nach Venedig geschafft und dort der italienischen Regierung übergeben worden. Einige wenige Bilder und Statuen sind nach Berlin gebracht worden und wurden mir dort gegeben. Ich habe dieselben dem Führer am selben Tage die Liste übergeben und eine Zeit später aus meinem Luftschutzkeller auch diese Gegenstände, damit er darüber mit dem Mussolini verhandeln könnte. Ich habe von diesen Gegenständen nicht einen einzigen für meine Sammlung behalten. Hätten meine Truppen nicht eingegriffen, so wären diese unerhörten Kunstgegenschätze, die in Monte Cassino untergebracht waren und die dort dem Kloster selbst gehörten, durch die Bombardements des Gegners, sprich des amerikanisch-englischen Angreifers, restlos vernichtet worden. So sind sie heute vorhanden. Uh, now, uh, it's, uh, uh, you say, of no value. No substantial value. Ich habe, das ist meine Überzeugung heute noch, und ich habe mich vor allem auf das Urteil meines Sachverständigen verlassen. Ich habe auch diese Figur niemals deshalb aus dieser Kiste rausgenommen. Sie war für mich uninteressant. Andererseits wollte ich den Männern, die sie mir gebracht haben, einige Worte der Freundlichkeit sagen. Uh, the uh, labor shortage in the Reich was becoming acute. Uh, by November of 1941, was it not? Das ist richtig. And uh, you yourself gave the uh, uh, directives for the employment of Russian prisoners of war, did you not? Wozu? For war industry, tanks, artillery, pieces, airplane parts. Das ist richtig. Yes. Uh, that was at the conference of the 7th of November 1941. That you gave that order, was it not? Auf welcher Sitzung das war, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nur generell die Weisungen herausgegeben. And the directives, <coughs> the directive was that Russian prisoners of war should uh, be selected in collecting camps beyond the Reich border and should be transported as rapidly as possible and employed in the following order of priority. Mining, railroad maintenance, war industry, tanks, artillery pieces, airplane parts, agriculture, <coughs> building industry, and so forth. You gave that order, did you not? 
Wenn mein Name drunter steht, werde ich sie erteilt haben. Einzeln kann ich mich nicht erinnern. What was the number of that, Mr. Judge? I will ask to have you shown a document number uh, uh, 1193 PS. Ich kann nicht sagen, ob ich Signed das Dokument Kern. schon gesehen habe. You have seen it? Good. Das Dokument, das Sie soeben erwähnt haben, ist das dies, das Sie mir eben gegeben haben? Einsatz von Sowjetrussen. I did not get the answer. Verzeihung, ich habe eben ein Dokument bekommen über Einsatz von Sowjetrussen. Ist das dies Dokument, von dem Sie eben sprachen? That is right, and I call your attention to the fact that it is uh, referred to as an annex in the letter signed by Kerner. Ich wollte gerade darauf aufmerksam machen, dass dies Dokument nicht von mir unterzeichnet ist, sondern von Körner, was aber für meine Verantwortung ja nicht abschwächend ist. Well, you, you do not question that on the 7th day of November 1941, you gave the order as Körner reports it, do you? In the document number 1193 PS. Ich habe soeben nur gesagt, dass das nicht von mir unterschrieben, sondern von Körner und hier sogar von einem noch jüngeren Beamten, einem Regierungsrat und dass ich nur erklären wollte, dass dieses mein Ressort ist und ich folge dessen die Verantwortung trage. Ich habe es noch nicht durchgesehen. Es handelt sich hier um Richtlinien die ich im Allgemeinen gegeben habe und die dann von der Ressortabteilung zweckentsprechend ausgearbeitet worden sind. Wobei natürlich nicht jedes Wort und jeder Satz, so wie er hier steht, von mir etwa angegeben oder diktiert wurde, das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ich die Verantwortung dafür trage. Selbst dann, wenn ich es hier im Einzelnen nicht gewusst habe oder die Formulierung vielleicht anders gefasst haben würde. Die allgemeinen Richtlinien sind ja von mir gegeben und danach von den unteren Behörden die Ausführung aufgestellt. And you also gave the order, did you not, that a uh, hundred thousand men were to be taken from among the French prisoners of war, not yet employed in armament industry, and are to be assigned to the armament industry, airplane industry. Gaps in manpower resulting therefrom will be filled by Soviet prisoners of war. The transfer of the above named French prisoners of war is to be accomplished by October the 1st. You gave that order, did you not? Das ist richtig. Hier handelt sich in der Hauptsache, dass ein großer Teil der französischen Facharbeiter, die in Kriegsgefangenschaft waren, in freie Arbeiter umgesetzt wurden unter der Bedingung, dass sie in der deutschen Rüstungsindustrie arbeiteten und die hierfür sich gebenden Ausfälle an ihren bisherigen Arbeitsplätzen, wo sie als Kriegsgefangene gearbeitet hatten, sollten durch russische Kriegsgefangene aufgefüllt werden, weil ich es für unzweckmäßig hielt, dass qualifizierte Facharbeiter der Industrie zum Beispiel auf dem Lande 
oder in sonst nicht ihren Fachgebiet entsprechenden Arbeiten eingesetzt wurden. Und somit gab es einen Anreiz dadurch, dass die Leute wie anstelle von Kriegsgefangenen freie Arbeiter werden konnten, wenn sie auf die Bedingung eingingen. Diese Richtlinien stammen von, sind von mir gegeben. And uh, did you know that there was any forced labor employed in Germany? Pflichtarbeit. Did you not testify under interrogation on the 3rd of October, 1945, that I would like to add something to the last question of the last interrogation. The colonel asked me if the forced labor program was effective, and I said yes. There are two remarks I would like to make to that. All right. I must say that in the results as such, it was effective. However, a great number of acts of sabotage did happen, and also treason and espionage. Question. But on the whole, you would say it was a successful program from the German point of view. Answer, yes. Without this manpower, many things could never have been achieved. Did you say that? Das ist selbstverständlich. Denn ohne die Arbeiter kann man keine Arbeit machen. I don't, I don't think that is a proper answer to the question. The question was whether you said that forced labor had been a success. What do you say to that? Did you say that? Ich habe das ausgeführt auf die Frage, ob diese eingesetzten Arbeiter erfolgreich gearbeitet hätten. Das ist richtig. Now, <clears throat> you were shown uh, uh, the document 3700 PS, uh, written by Schacht to you, and uh, you have said that you received it. Ja, ich erinnere mich. Now, <clears throat> uh, you and Schacht were somewhat rivals in the economic field at one period, were you not? Ich habe das neulich ausgeführt, ja. Inwieweit? You wanted his position abolished in event of war, and he wanted your position abolished in event of war, did he not? Your economic position. Nicht ganz. Well, es sind die gleichen Autoritäten oder die gleichen Vollmachten zur gleichen Zeit zwei Persönlichkeiten gewesen und das war auf die Dauer nicht möglich. Und es musste nun ganz einfach festgelegt werden, wer von beiden die Vollmachten allein ausführte. Besonders würde das für den Fall einer Mobilmachung sehr dringend. Uh, <clears throat> you, uh, uh, in uh, testifying on the 17th day of October uh, last, as to your relations with Schacht, made this statement, did you not, in reference to your disagreements with Schacht? This I must underline. Schacht always tried to slide out and up and achieve yet a new position, whilst all other ministers cooperated absolutely. Did you say that? Nicht so, wie es dort steht. Sondern ich wollte betonen, dass im Gegensatz zu den anderen Ministern, die meinen Weisungen 
vom Vierjahresplan ohne weiteres nachkamen, ich mit Schacht ganz andere Schwierigkeiten hatte, was ich hier ja aufgrund seiner eigenartigen starken Persönlichkeit schon ausführte. The question was whether you made uh, that statement in substance or in those words. Nicht in diesen you direkten not? Worten habe ich sie nicht gemacht, aber so wie ich sie eben ausführte, dem Sinn nach. Uh, now, you, do you have in mind Schock's letter to you, uh, 3700 PS? Jawohl. Ich habe ihn ja kürzlich hier gelesen. Um, and uh, in that letter, Schock said to you this, did he not? Referring to number 3700 PS. It may be militarily necessary. Has he got the original? Do you want to? Do you want to see? Follow it. It may be militarily necessary to conscript the 15-year-olds, but it will be a heavy burden on the fighting morale of the German people. The facts, as the German people see them, are as follows. First, the original promise of a short war has not been fulfilled. Second, the promised quick victory over England by the Air Force did not materialize. Third, the public statement that Germany would remain free of enemy air raids has not been fulfilled. Fourth, the repeated announcements that the Russian resistance was definitely broken have been proved to be untrue. Fifth, allied supplies of arms to Russia and the manpower reserves of Russia have, on the contrary, been sufficient to bring continuous heavy counterattacks against our eastern front. Sixth, the original victorious advance into Egypt has been halted after repeated attempts. Seventh, the landing of the Allies in North and West Africa, declared impossible, has nevertheless been accomplished. Eight, the extremely large amount of shipping space which was required for this landing has shown that our U-boats in spite of their great successes, did not suffice to prevent this movement. In addition, any person of German extraction can see the reductions in the civilian supplies, in the traffic, in armaments, and in the availability of manpower. The conscription of the 15-year-olds will increase the doubts concerning the termination of this war. Can you fix any more definitely than you have done the date when you received that letter? Ich kann immer nur wieder sagen, dass hier steht der 3. November, dass aber das Jahr fehlt, wenn mir ein Exemplar gegeben würde, Wo das Ja drauf steht, könnte ich genau antworten. Ich habe neulich gesagt, ich nehme an, aus den Ereignissen, dass es sich entweder um den November 44 oder den November 43 handeln muss. Aber steht ja hier leider nicht. Ich kann nur lesen, den 3. November. Das Jahr fehlt. Ah. Do you know when Schock was sent to the concentration camp? Do you know the date of that? Nicht genau, aber jetzt, wo Sie mich daran erinnern, kann ich sagen, dass dieser Brief 44 sicherlich nicht geschrieben worden ist. 
Denn im November 1944, glaube ich, war Herr Schacht schon im Konzentrationslager. Also muss er aus dem November 1943 stammen. And he was sent to concentration camp shortly after dispatching that letter to you, wasn't he? Nein, das ist nicht richtig. How much longer was he at large? Der Brief stammt vom 3. November, wie wir eben feststellten, 43. Von der Verhaftung von Herrn Schach hörte ich erst nach dem Attentat auf den Führer und meiner wenige Tage später erfolgten längeren Krankheit nach deren Rückkehr, also erst im September 1944. Ein Zusammenhang mit diesem Brief und seiner Verhaftung besteht nicht im geringsten. Denn als ich mich nach dieser Verhaftung erkundigte, wurde mir einwandfrei gesagt, wegen Zusammenhänge mit dem 20. November, mit dem 20. Juli 1944. Uh, did you make an agreement as uh, Supreme Commander of the Air Force with the Reichsführer SS, the Youth Führer of the German Reich, and the Reich Minister for Occupied Eastern Territories about the recruiting of youthful Russians, Ukrainians, white Russians, Lithuanians, and Tartars between the ages of 15 and 20? Did you come to some agreement with Himmler and uh, Rosenberg about that? Ob ich persönlich ein solches Abkommen getroffen habe, glaube ich nicht. Meine Dienststelle ist durchaus möglich und wahrscheinlich. And uh, you have testified yesterday or day before, I think Friday as follows. Let me refresh your recollection. About the questions of confiscation. Now about the question of the confiscation of state property. And it was only such property that was confiscated. As far as I know, yes. Private property is mentioned in the official reports. So far as the winter of 1941 in 1942, there might have been, in the matter of furs or perhaps fur boots, and some soldiers took some of these smaller articles from the people. But on the whole, there was no private property, and as such could not be confiscated. And I think you also said that you never took uh, down to the last screw and bolt uh, when you were uh, in occupation of foreign territory. Do you recall that testimony? Sehr genau. Do you still stand on it? Selbstverständlich. I asked to have you shown a document EC317. Now that is a secret command matter, is it not? Dated the 7th of September, 1943. Is that right? I have here a ein brief vor mir liegen vom 21. Februar 1944. Well, you have the wrong exhibit then, EC 317. EC 317. Berlin, den 21. Februar 1944. 
Page three. Page three. Uh, Your Lord, set it right. You were... Uh, yes. The letter of transmittal we'll not bother about. Your... <coughs> Your secret command matter is dated the 7th of September, 1943, is it not? And it reads, it reads as follows. Concerning the evacuation of the harvest crops and the destruction of the means of production in the, in the agricultural and food economy in parts of the occupied Eastern territories. By direction of the Führer, I give the following order. First, in the territories east of the line fixed by the highest military command, the following measures are to be taken gradually according to the military situation at the time. The measures are to be determined by the OB of the army groups. One, all agricultural products, means of production, and machines of enterprises serving the agricultural and food economy are to be transported away. Two, the factories serving the food economy, both in the field of production and of processing are to be destroyed. Third, the basis of agricultural production, especially the records and establishments, storage plants, and so forth, of the organizations charged with seizing the food economy are to be destroyed. Fourth, the population engaged in the agricultural and food economy is to be transported into territory west of the fixed line. Right? Absolut richtig. Yes. Aber ich Sir? darf dazu nun die Erklärung geben, es handelt sich hier um rein militärische Maßnahmen bei einem Rückzug und darf die vier Punkte Stellung nehmen. Erstens, ich habe neulich betont, dass wir außerordentlich zahlreiche landwirtschaftliche Betriebsmaschinen nach Russland geschafft haben. Nachdem die Russen auf ihrem Rückzug damals alles zerstört haben, hatten wir umso weniger militärische Veranlassung, unsere dort aufgebauten und hingeführten Maschinen und Betriebe ihnen unzerstört in die Hände fallen zu lassen. Es handelt sich hier um einen militärisch dringend notwendigen Befehl, der bei einem Rückzug angeordnet worden ist und der in der gleichen Befolgung wie vorher im umgekehrten Sinne durchgeführt wurde und um keinerlei Privateigentum. And it was signed by you. Es trägt meine Your Unterschrift. Diese Order. Yes. I'm about to go into a different subject, please, Your Honor. And I 
will ask that the witness be shown a document uh, 3786 PS of which there are no copies available it, it came to us so late I'll ask you to examine that and tell me whether you recall the meeting <coughs> to which those minutes refer. Es handelt sich hier scheinbar um einen Bericht über eine Lage, wie sie täglich beim Führer ein- oder zweimal war. Da diese Lage täglich ein- bis zweimal war, kann ich mich natürlich mit keinerlei Exaktheit, ohne den Bericht gelesen zu haben, an die vom 27. Januar 45 genau oder auch nur annähernd erinnern. Denn solche Lagen habe ich im Laufe des Krieges unzählige mitgemacht. Well, I shall call your attention to specific uh, incidents in it, but... Uh, uh, the uh, meeting indicate the minutes indicate that the Führer, yourself, Keitel, and Jodel were present. Does it not? Das steht hier aufgrund der Besprechungsnotiz. And uh, uh, I'll call your attention to page 31 and ask you to follow with me the notes and see if it refreshes your recollection. Now this uh, relates to 10,000 imprisoned Air Force officers. I quote what is attributed to you, uh, Gary. Near Sagan, there are 10,000 imprisoned Air Force officers. The commander of the replacement training army is in charge of guarding. Guarding and transportation forces are supposedly not available. The thought was expressed if one should not leave the prisoners to the Soviet-Russian allies. They would receive 10,000 flyers. The Fuhrer. Why were they not shipped away earlier? This is unheard of neglect. Gehring. That is the business of the commander of the RTA. We have nothing to do with it. I can merely report it. The Führer, they must be removed, and if they have to march in the dirt, the Volkstrom must be called in. Who tries to escape will be shot. It must be done by all means. Gary, that is from Sagan. There are 10,000 men. Guardian, when transferred, the 4th Armored Division moved out completely, also the 227th Division. The remainder of the 32nd Division is now moving. Next in line is HQ of the 3rd, SS Panzer Corps. During the night, from today to tomorrow, and from tomorrow to after tomorrow, the Division Nederland, which has already pulled out. Parts of Nordland have already been pulled, have also been pulled out from the front line. The Führer, are you getting replacements now? Is that already on the move? Fagula, Guardian, 
Fagelein took care of that. He has already ordered that they should be reinforced. The Führer. Is it absolutely clear <coughs> the army group, Wexel, has nothing for the time being except the Corps Nehring, the one group, and what it has at the river Wexel? This has to be organized first. It will come from here and partly from Germany. It must be done, nevertheless. Gehring, how many boxcars are needed for 10,000 men? The Führer, if we transport them according to German standards, we need at least 20 freight trains for 10,000 men. If we transport them according to Russian standards, we need five or three. Gehring, take their pants and boots off so that they cannot run in the snow. Do you recall that incident? Ich glaube, Sie, uh, ich kann mich an diesen Zwischenfall nur schwach erinnern. Ich möchte jetzt, nachdem ich die Antwort gegeben habe, eine kurze Erklärung zu dem Wert dieses Dokuments abgeben. Ich habe Sie verstanden, dass dieses Dokument eben erst gekommen ist. Ich bin zu diesem Dokument aber bereits lange vor Beginn des Prozesses gehört worden. Und ich habe damals schon darauf aufmerksam gemacht, dass bei den Mitstenogrammen der Lage ein, zwei Stenografen gleichzeitig mitschrieben, dass diese Lage oft vier, fünf Stunden dauerte und dass deshalb diese Stenogramme später immer außerordentlich haben überarbeitet werden müssen und dass besonders viele und dass besonders häufig bei der hohen, großen Anwesenheit von vielen Herren Fehler vorgekommen sind in der Übermittlung, dass man Aussprüche, die der eine getan hat, im Protokoll als Ausspruch eines anderen wieder gefunden hat. Und ich habe deshalb damals schon gesagt, dass ich mich an diesen Ausspruch nicht nur nicht erinnern kann, sondern dass ich ihn nach meiner Überzeugung auch keineswegs getan habe. Sondern es handelte sich nur darum, um die Bereitstellung der Frachtwagen zum Abtransport. Well, I, I may say that you were interrogated with reference to the incident, but not with reference to this these notes, which were not transcribed, uh, mit Bezug auf diese Niederschrift und diesen Zwischenfall, es wurde ausdrücklich betont, dass es sich um ein Stenogramm dieses Lageberichts handelte, und ich habe schon damals in ähnlichem Sinne mich geäußert. Es ist mir allerdings, das ist richtig, nicht vorgelegt worden. Not stenotype, not stenotype, but stenographic. The, <clears throat> were you also uh, reported on page 35 of this, I call your attention to this and ask if this is attributed to you mistakenly. Gehring, the 10,000 prisoners in Sagan should be transported away by Obergruppenführer Jüttner. Perhaps I don't pronounce that as you would. Führer, these must be removed by all available means. Volkström must be employed with the most energetic people. All who attempt to flee will be shot. Fegelei, we have a man for that who guards the concentration camps. 
This is Gruppenfuhrer Glucks. He must do the job. Did that occur? Das weiß ich nicht. Ich habe ja schon vorher geäußert, dass der BDE den Abtransport leiten muss, weil wir damit nichts zu tun haben. Welche Erörterung im Einzelnen die anderen Herren in dem Hin und Her dieser Gespräche gegeben habe, kann ich natürlich nicht hier voll bestätigen oder aussagen. Es ging darum, dass ob die Frage, ob die 10.000 übergeben oder abtransportiert werden sollten. I want to ask you a question or two about the uh, Warsaw bombing. Was it known to you that on the 3rd of September, the house of the ambassador of the United States, situated some 17 kilometers out of Warsaw, was bombed by the German Air Force? Nein, das ist mir nicht bekannt. Your uh, Air Force uh, took uh, a good many pictures of the uh, Polish villages and uh, of Warsaw and used them for distribution among the German people, didn't they? Möglich. Darum habe ich mich nicht bekümmert. Unterm deutschen Volk hat jedenfalls meine Luftwaffe keine Bilder verteilt. Es ist nur so möglich, dass Bilder, die die Luftwaffe angefertigt hat, über die Propagandaabteilung in deutsche Zeitschriften gekommen sind. Das ist möglich. Aber Verteilung in dem Sinn, dass die Luftwaffe unter das deutsche Volk Bilder gleich Flugzetteln verteilt hat oder Fotografien ist niemals vorgekommen. The Luftwaffe did take the pictures for the purpose of determining the efficiency of its uh, efforts, did it not? Die Luftwaffe nimmt die Bilder auf vor dem ein Ziel bombardiert wird und nachdem ein Ziel bombardiert worden ist, wiederum zur Feststellung, ob das Ziel getroffen worden ist. I ask to have you shown five photographs and ask you if those are not photographs taken by the Luftwaffe following the attack on Poland. Zur ersten Frage, ob die Bilder von der deutschen Luftwaffe gemacht sind, kann ich leider keine positive Antwort geben, weil keinerlei Hinweis darauf gegeben ist, dass diese Bilder von der deutschen Luftwaffe gemacht wurden. Vier Bilder von den fünf sind, wenn Sie dieselben betrachten, Schrägaufnahmen, wie sie eigentlich von einer Anhöhe oder einem Kirchturm aus eher noch möglich sind, wie aus dem Flugzeug, wo immer nur Senkrechtaufnahmen infolge der eingebauten Apparatur im Allgemeinen gemacht werden. Das zerstörte Bild von oder das Bild, das die Zerstörung von Teilen Warschaus anzeigt, 
könnte rein technisch eher als solch eine senkrechte Luftbildaufnahme äh, gewertet werden. Hier fehlt das Datum, aber keins der Bilder zeigt irgendein Beweis dafür, dass sie von der Luftwaffe stammen. Nun, zweitens möchte ich aber einmal unterstellen, sie sollen von der Luftwaffe stammen, um die weiteren Fragen zu erleichtern. Uh, you, you say you will assume that they were taken by the Luftwaffe. Ja, obwohl ich es bezweifle. Well, I don't want you to, uh, I don't want you to give away anything here. If you think that wasn't, they weren't taken by the Luftwaffe, I don't want you to admit it. I ask you no es favors. Ist keinerlei Beweis mir überbracht. Ich habe sie nicht gemacht. Ich kenne sie nicht, sind mir auch nicht als Luftwaffenaufnahmen vorgelegt worden und rein technisch gesehen könnten sie nur von einem, wenn aus der Luft, Flugzeug aufgenommen, mit einem, mit einem Privatapparat in außerordentlicher Schrägaufnahme gemacht worden sein. Eigentliche Luftbilder, so wie sie von technisch von den Luftwaffen hergestellt werden, das heißt Senkrechtaufnahmen, sind sie nicht. Well, we'll pass them then and go to something else. Let's take up document 638 PS, about which you've been interrogated and which, as I recall, you authenticated. This is the document which uh, was signed by Dr. Joel. Uh, and I ask you to follow me from the Reichsmarschall's plans of 24-9-42. First, the Reichsmarschall is looking for daring fellows who will be employed in the East as Suter Commandos, special purpose, and who will be able to carry out the task of creating confusion behind the lines. They are to be formed into bands under leadership and with interpreters allotted to them. For this purpose, the Reichsmarschall is considering convicts who are first offenders, who have committed not particularly heinous offenses, for which there is human understanding. The Reichsmarschall, first of all, mentioned persons convicted of poaching. He knew, of course, that the Reichsfuhrer SS had picked out the so-called poachers, and they were already in his hands. He requests, however, that the question be re-examined. The only suitable men are those with a passion for hunting, who have poached for love of the trophy, not men who have made laid snares and traps. The Reichsmarschall also mentioned fanatical members of smuggling gangs, who take part in gun battles on the frontiers, and whose passion it is to outwit the customs at the risk of their own lives, but not men who attempt to bring articles over the frontier on an express train or by similar means. The Reichsmarschall leaves it to us to consider whether still other categories of convicts can be assigned to these bands or pursuit commandos. 
In the regions assigned for their operations, these bands, whose first task would be to destroy the communications of the partisan groups, could murder, burn, and ravish. In Germany, they would once again come under strict supervision. Signed by Yoel 24942. Do you wish to make an explanation of that document to the tribunal? Jawohl. Mit der gleichen Erklärung, die ich damals schon gegeben habe. Die beiden ersten Absätze zeigen eindeutig und einwandfrei, dass ich nur solche Leute haben wollte, die...
zwei ehrenrührige Vergehen gemacht haben, sondern in erster Linie Wild schützen und zwar auch hier bereits den Unterschied zwischen dem Wildschützen aus Jagdleidenschaft und dem, der lediglich Diebstahl begehen will. Auch bei den Schmugglern habe ich unterschieden zwischen denen, die sich persönlich einsetzen, eine gewisse Leidenschaft dabei zeigen und jenen, die das auf ehrlosere Weise machen. Diese beiden Hauptabsätze zeigen deutlich, dass ich nicht hier Verbrecher in irgendeiner Form einzusetzen wünschte. Und ich habe deshalb dem letzten Absatz auf das Schärfste damals widersprochen, dass ich diesen geäußert haben könnte. Es handelt sich hier nicht um eine Niederschrift, sondern um eine Notiz eines Beamten, mit dem ich generell über die Dinge sprach. Woher und ob von mir er diese Worte hat, müsste er bezeugen können. Sie widersprechen aber, und das betont ich ganz besonders, so meinen Auffassung. In Sonderheit habe ich damals schon erklärt, den Begriff der Schändung, den ich durchweg mit der Todesstrafe belegt habe, auch wenn es sich gegen Angehörige der Feindstaaten begangen worden ist, dass ich diese Äußerung zurückwies und habe darauf nochmals hingedeutet, dass die Hauptabsätze in krassem Widerspruch zu der letzten Bemerkung stehen. Denn wenn mir das gleichgültig gewesen wäre, dann hätte ich dazu Verbrecher aussuchen können. Zum Dritten habe ich ausdrücklich auch oben festgelegt, dass ihre Hauptaufgabe hinter den Linien Störungsaufgaben seien. Leitungen zu stören, Eisenbahnen, Strecken zu stören und ähnliches. Und letztens und zum Vierten ist das Ganze überhaupt nicht zustande gekommen. Well, you objected to the word ravish, which had been translated at the first time, rape. And that's the only objection that you made to this document when it was presented to you. Is that not correct? Nein, das ist so nicht richtig. Ich habe an diesem markantesten Begriff der meiner Rechtsauffassung ganz besonders widersprochen hat von jeher, weil ich kurz nach der Machtergreifung auch in diesem Gebiet im deutschen Strafgesetz Verschärfungen einführen ließ. An diesem Wort wollte ich zeigen und an diesem Begriff, dass die ganze letzte Sache von mir nicht geäußert werden konnte. Und ich weise Sie zurück, ich übernehme absolut und gerne Verantwortung auch für schwerste Dinge, die ich getan habe. Diese Äußerung lehne ich aber ausdrücklich als mir völlig widersprechend ab. Who is the signer of this document? Dr. Joel. Yes. You knew him? Ich kannte ihn flüchtig. Ich habe ihn bei dieser... Besprechung gesehen. Yes. Yes. Uh, he was present at the conference. Ich habe ja ihn kommen lassen, um ihm zu sagen, dass ich diese Art Leute wünschte. And that... Now, uh, <coughs> you dealt in economic matters with the various occupied countries through Reichskommissars, did you not? Ich äußerte neulich durch die verschiedensten Stellen, auch die Reichskommissare waren angewiesen, meinen wirtschaftlichen Richtlinien und Weisungen zu folgen. 
and uh, to report to you on economic matters. Nicht über alle, nur insoweit, als sie meine Richtlinien getroffen haben. Yes. And uh, who was your Reichskommissar in Poland? Reichskommissar in Polen? Gab es keinen. In Polen gab es den Generalgouverneur. Das war Dr. Frank. And uh, uh, who was the Reichskommissar in the Netherlands? Reichskommissar für Holland war Dr. Seis Inkwart. And who was the Reichskommissar for Norway? In Norwegen war Reichskommissar der Gauleiter Ter Boven. Uh, uh, Terbo Terboven. Terboven. And he was also a Gauleiter, you say? Er war Gauleiter in Essen. Uh, you appointed him to Norway or obtained his appointment? Ich habe ihn weder für Norwegen ernannt, das stand mir nicht zu, noch habe ich ihn ernennen lassen. Ich habe seine Ernennung in keiner Weise allerdings widersprochen und hielt ihn auch für den einen der geeigneten Leute, die für Reichskommissare in Frage kamen. And uh, he was there uh, from 1940 until 1945? Ich glaube. Now I will ask to have you shown Document R-134, a communication from Turboven to you. <coughs> this is a communication of the 1st of May, 1942, is it not? And that reports to you as follows, does it not? It's addressed to you, to the Reichsmarschall, my esteemed Reichsmarschall. Is that right? Yeah. Uh, omitting the first paragraph, uh, unless you care to give it, um, several days ago, on an island west of Bergen, we have flushed out a Norwegian sabotage unit which was trained by the Secret Service and have found during this extensive stores, ex this extensive stores of sabotage instruments, some of them of a new kind, among which poison and bacteria can probably be found, and which so far as they are known have been forwarded to the Reich Security main office for closer examination. Besides other tasks, this sabotage unit was to begin with their sabotage works, work with the explosive devices of which a sample is available on Sola and Herdla. This can be constructed from found written directives. Since it must be assumed that similar actions are underway on airfields of the remaining European coast, and assuming that a means of sabotage, actually unknown until now, is in question here, I forward it to you by the fastest means in order to give you the opportunity to issue the appropriate warning order. Unfortunately, Two especially deserving officers of the security police were killed in the fight against the sabotage unit. We buried them this morning at about 1,000 hours in the Heroes Cemetery in Bergen. On the same day and at the same hour, 18 Norwegians were shot on my order These had been captured some time previously in the attempt to go to England illegally. 
Also, on the same day, the entire community, which granted a hiding place to the sabotage unit, was burned down and the population was deported. All males were sent to a German concentration camp without their families receiving any notification about it. The women were sent to a female forced labor camp in Norway and the children not capable of working to a children's home. Heil Hitler, yours obediently, Terboven. Is that correct? Das steht in diesem Brief, der mir hier als Abschrift vorgelegt ist. Terboven remained after that report until 1945, didn't he? Das ist richtig. Yeah. Now, <coughs> uh, later in the same year, 1942, you adopted very similar methods to those reported by Terboven to you, did you not? Ich habe die Frage nicht verstanden. Well, uh, you adopted later in the same year the same methods as Terboven, didn't you, in substance? Ich. Wo? Well, I'll ask that you be shown document number This is a uh, decree of October 26, 1942, by Goering. <clears throat> and uh, uh, I ask you to follow me. Simultaneously, with the intensified combating of gang activities ordered by the Fuhrer, and with the cleaning up of the hinterland, in particular, that behind the Army Group Middle, I request that the following aspects are taken into consideration and that the deductions drawn therefrom are put into practice. One, during combating of the underground and the combing through of the areas contaminated by them, all available cattle stock there must simultaneously be driven off to safe areas. Food supplies are to be evacuated and protected similarly so that they will be no more accessible to the bands. Second, all masculine and feminine labor which can be considered for some kind of employment must be seized by force and transported to the plenipotentiary chief of the labor exchange who will then employ them in the safe areas of the hinterland or at home. Accommodation of the children in the hinterland camps is to be regulated separately. Is that right? Absolute. Es handelt sich hier um die Bandengebiete und es konnte kein Mensch von mir verlangen, dass ich zur Versorgung der uns so schwer bedrohenden Banden Vieh- und Lebensmittelbestände zu deren Verfügung ließ. Auch mussten die Menschen, die immer wieder erneut von den Banden zu Bandendienst und Aufruhr gegen uns 
eingesetzt wurden, in gesicherte Gebiete zurückgeführt werden und dort in den Arp in gesicherte Gebiete zurückgeführt werden und dort zunächst dem Arbeitseinsatz zugeführt. Ich möchte hier betonen, dass dies eine absolute Lebensnotwendigkeit für die Sicherheit der kämpfenden Truppe war. Aber ich darf nochmals betonen, dass Sie sagten, ich habe dasselbe angeordnet, was Sie in dem Brief Terboven vorgelesen haben. Ich habe hier kein Niederbrennen von Dörfern und kein Erschießen von Geiseln angeordnet. Es handelt sich hier um grundsätzlich etwas anderes. You simply seized both the men and the women and the children and moved them out. That's what I referred to. Uh, by May of 1944, your uh, problem in the loss of fighter aircraft and fighter personnel was becoming serious. Yeah. Uh, on the uh, uh, 19th of May, 1944, you had a conference in the, uh, uh, in your office on the subject of fighter aircraft and the losses of fighter personnel, did you not? Yeah. And uh, uh, you have been shown the minutes of that meeting and uh, authenticated them in your interrogations. Es ist kein Protokoll der Sitzung. Es ist eine ganz kurze und knappe Zusammenfassung eines Offiziers über eine, so viel ich weiß, zweitägige Sitzung in wenigen Sätzen. I'll ask to have you shown <coughs> document L166. It is entitled, Most Secret Document, is it not? Is that right? Das ist alles richtig. And is also entitled, Minutes of Conference on Fighter Aircraft with the Reichsmarschall on the 15th and 16th of May, 1944. That is correct too, is it not? Nein, es heißt Aktennotiz über eine Jägerbesprechung beim Reichsmarschall am 15. und 16.05.44. Notices. You translated notices. Aktennotiz steht hier. Das ist ja das Original. Notes. Notes of conference on fighter aircraft. <coughs> über zwei Tage. Yes. And at first, uh, General Galland described in detail the situation regarding fighter personnel. That took place, didn't it? And reviewed the losses. Jawohl. He reviewed the losses. That is, that is correct. And uh, then he reviewed at some length under item two, remedial measures. Is that right? Nach dieser Aktennotiz, ja. Ob das exakt so gewesen ist, kann ich natürlich... Well, it occurred. Ja, sicher. It took place, didn't it? Jawohl. This, confer this conference took place, didn't it? Absolut. Zwei yes. Tage. Yes. <coughs> And uh, under item three, uh, General Galland made certain proposals 
Did he not? Jawohl. And then General, after a considerable discussion, General Schmidt made certain proposals, items 12 and 13. That right? Es wird schon gewesen sein, nach, diesem, nach dieser Aktennotiz steht es jedenfalls drin. Uh, and you ordered a conference between the chief of the general staff and the chief of artillery as soon as possible in connection with those, did you not? Item 13. Yeah. And uh, uh, General Schmidt's uh, recommendations and requests appear in item 14 and 15 and 16 and 17 and 18. Yeah. Uh, then you decided, the Reichsmarschall decides that only the three groups of the fighter squadrons can remain in the rank by the drafting of those pilots and planes operationally fit in accordance with orders already given. That occurred, did it not? Yeah. Your status. Then item 19, the Reichsmarschall wishes the testing of defense and dispersal measures by I.W. Fust on low-level attacks on airfields causing considerable loss in personnel and material. 19 occurred, did it not? Yeah. Now, item 20 reads, the Reichsmarschall will propose to the Fuhrer that American and English crews who shoot indiscriminately, discriminately at towns, moving civilian trains, or parachuting soldiers shall be shot immediately on the scene of action. Have I correctly reported that? Correctly read it? So steht das hier und ich habe sofort damals dagegen Einspruch erhoben, dass das nicht richtig ist. Aus dem ganzen Zusammenhang dieses, dieser Aktennotiz 1921 findet diese Stelle überhaupt keinen Zusammenhang. Darüber hinaus ist auch der Ausdruck am Fallschirm hängende Soldaten vollkommen irreführend und nicht geläufig. Ich habe mir lange das überlegt, wie dieses überhaupt in die Notiz, die ich nie gesehen habe und die von zusammenfassend über zwei Tage angefertigt wurde, hineingekommen sein kann und finde daraus nur die Erklärung, dass ich darauf hinwies, wie sich das aus den anderen Beweismaterial ergibt, dass um diese Zeit der Führer in dieser Richtung Anweisung gegeben hat, und dass es sich hier um einen Irrtum unter allen Umständen handeln muss, nicht der Gestalt der Reichsmarschall will dem Führer vorschlagen, sondern dass ich angedeutet habe, könnte, dass der Führer eine derartige Absicht hat. Darüber müsste aber der Ausfertiger dieser Aktennotiz gefragt werden. Es befindet sich kein anderer, irgendwie gearteter Punkt, in diesem ganzen Aktennotiz, der darauf Bezug nimmt, schon der Nächste sagt wieder etwas total anderes, während sonst die ganze Sache im Zusammenhang steht, platzt dieser Punkt aus dem Zusammenhang heraus. In all the notes of the two days, this is the one thing that you say is mistaken. Well now, I ask to have you shown exhibit Document number 731, P.S. Now, <clears throat> The conference 
the notes of which I have just read you, was followed within a week by the order 731 PS, was it not? The memorandum 731 PS, which reads, the Fuhrer has rendered the following decision in regard to measures to be taken against Anglo-American air crews in special instances. Downed enemy airmen are to be shot without court-martial proceedings. Uh, Mr. Justice Jackson, uh, shouldn't you uh, refer to uh, a passage four lines above that? After a report of the Reich Marshal? Uh, I, I did not, uh, uh, but I should have, perhaps. Uh, <coughs> perhaps, uh, for the record, it ought to be uh, in full. Chief of the Command Staff of the Armed Forces, Chef WFST. Please direct drafting of order. W. Warlamo K. Keitel. Deputy Chief of Command Staff of the Armed Forces. Must go to Reichsfuhrer SS. After a report of the Reichsmarschall, General Cortin. Makes the following statement. Memorandum. I, I think the next uh, line is not in the original. The Fuhrer has rendered the following decision in regard to measures to be taken against Anglo-American air crews in special instances. Downed enemy airmen are to be shot without court-martial proceedings in the following instances. One. In the event of the shooting of our own downed air crews while they are parachuting to Earth. Second, in the event of aerial attacks upon German planes which have made emergency landings and whose crews are in the immediate vicinity. Third, in the event of attacks upon railway trains engaged in public transportation. Fourth, in the event of low-level aerial attacks upon individual civilians, farmers, workers, single vehicles, and so forth. Now there is a note on that. In the event of low-level aerial attacks upon civilian population, single civilian vehicles, and so forth, is there not? Bei mir bei Fortanwaffen, bei Fortwaffen Tiefangriffen auf einzelne, ist einzelne ausgestrichen und es stehen zwei Worte, die ich nicht lesen kann drüber. Vor And Einzelfahrzeuge ist das Wort zivil gesetzt. Und zu Punkt 2 steht. Das hätte, halte ich für bedenklich, denn die Zerstörung eines notgelandeten Flugzeugs kann man nicht als geringst, als gängster Methode bezeichnen, sondern entspricht durchaus dem strengen Maßstab eines gestatteten, einer gestatteten Kriegführung. Es handelt sich ja. hier um den Gesamtkomplex der in diesen Tagen spielte oder in diesen Wochen und von dem neulich schon auch der Zeuge Brauchitsch berichtet hat. And that note, that note that is concerned uh, about that uh, 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 emergency landing is signed by J, isn't it, which stands for Yodel. Sicherlich. Yes. I think that's...
I think that's all that I care to ask. There are a number of documents which should be introduced in this connection, and uh, I think it would be best, perhaps, if we tabulate them and get them ready over the evening and uh, present them in the morning in connection with it. Certainly, Mr. Justice. You put them all in.